இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த ஒரு எழுத்தாளர் சேத்தன் பகத் அகில உலகில் ஒரு கோடி புத்தகங்களுக்கு மேலே விற்ற ஒரு ஆத்தர் இன்னைக்கு சென்னைக்கு வந்து தன்னுடைய புது புத்தகம் பாசிட்டிவ் பாலிடிக்ஸ் அதாவது பாசிட்டிவ் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் நேர்மறை இந்தியா அப்படின்னு தமிழில் சொல்லலாம் எந்த விஷயத்தையும் ஒரு பாசிட்டிவாக பார்க்குறது எப்படின்ற ஒரு கருத்துடன் அவருடைய ஆர்டிகிள்ஸ் ஒரு நாற்பது ஆர்டிகிள்ஸ் இணைத்து இந்த புத்தகம் வெளிவந்திருக்கு இதை சென்னையில் வெளியிடுறதுல பெருமை அடைகிறேன் இன்றைக்கி அதை தொடர்ந்து ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன் பல கட்சிகளை சேர்ந்தவங்க சேர்ந்து ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன் பாசிட்டிவ் பாலிடிக்ஸ் இந்தியாவுடைய நம்பிக்கைகள் இந்தியர்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை பற்றி ஒரு அழகான ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன் நடந்தது அதில் கட்சியின் சார்பாக பங்கேற்பதில் பெருமை அடைகிறேன் ஓகே நல்ல விஷயங்கள் என்னென்னா ஒரு கட்சி முடிந்து இன்னொரு கட்சி ஆட்சிக்கு வர்றப்போ கூட என்ன மாதிரி மற்ற கட்சி செய்த நல்ல விஷயங்களை சொல்கிற அதிசயம் நிகழ்ந்தது இன்றைக்கி காங்கிரஸ் வந்து வந்திருந்தாங்க பிடிஎம்கே மற்றும் பல கட்சிகள் இருந்து பிஜேபி எல்லாம் வந்திருந்தாங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான சூழ்நிலையில் இந்த டிபேட் நடந்தது பல அறிவார்ந்த சிந்தனைகள் பரிமாறப்பட்டன குறிப்பாக வந்து இப்போ எடுத்ததுக்கெல்லாம் போராட்டம் நடக்கக்கூடிய அந்த போராட்டங்களின் தன்மைகள் தமிழகத்தில் அதை அரசாங்கம் ஃபேஸ் பண்ணுற விதம் நீ நின்று நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய திட்டங்கள் குறிப்பாக அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டம் போன்ற திட்டங்கள் இதெல்லாம் வந்து பேசப்பட்டன ஆனால் இதில் வந்து எலெக்ஷன் கோடுன்னு இருக்கிறதுனால எந்த விதமான அரசியல் பேச்சுவர்கள் இல்லை ஒரு பாசிட்டிவ் அரசியலுக்கு இளைஞர்களை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு செமினாராக இது நடந்தது ஓகே கேளுங்க இல்லைங்க அது பேசுனா இப்போ எலெக்ஷன் கோட் இருக்கு அதனால அதனால இது எதுவுமே வந்து உங்களுக்கும் பிரச்சனை வேண்டாம் உங்களுக்கும் பிரச்சனை வேண்டாம் எங்களுக்கு பிரச்சனை வேண்டாம் அதனால இவெண்ட்ல வந்து இன்னைக்கு பாருங்க இது வந்து அரசியல் இல்லைங்க இன்னைக்கு இல்லை இல்லை இன்னைக்கு இன்னைக்கு சைலண்ட் டே தம்பி அதனால தான் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க இந்த மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டெக்ட் இருக்கு அதனால அரசியல் வார்த்தை வந்தாலே எலெக்ஷன் கமிஷன் பிரச்சனையை உருவாக்கிடுவாங்க அதனால அரசியல் சார்பற்ற நிகழ்ச்சி இருந்ததுனால தான் நான் வந்தேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அது சேத்தன் பகத் போன்ற ஒரு பண்டிதர் தமிழகத்துக்கு வந்து சிறப்பாக இந்த புத்தகத்தை வெளியிடுவதற்கு தமிழகத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாரு பிராண்ட் அவதார் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துச்சு இங்கே ஒரு இன்டலெக்சுவல் உலகத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு புத்தகத்தை இந்தியாவின் எழுச்சி பயணத்தை பற்றி இந்த புத்தகம் வந்திருக்கு இந்தியா எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கிறது கடந்த எட்டு வருடங்கள் மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு முன்னாலே இந்தியா கடந்து செல்லக்கூடிய அந்த மாடல் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு அறிவார்ந்தமான ஒரு புத்தகம் இந்த வெளியிட்டு வெளியிட்டிருக்கோம் இதில் வந்து எந்த அரசியலும் கலப்பு இல்லை அதனால் வந்தவங்களும் வந்து எந்த அரசியல் கலப்பு இல்லாமல் வந்தாங்க அதனால் உங்களுக்கு உங்கள் ஊடகங்களுடைய பசிக்கு தீர்வு போட முடியல ஆனால் இன்னும் ஒரு நாள் கொடுங்க நாளைக்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம நிறையா பேசுகிறோம் மிகப்பெரிய வரவேற்பு வந்திருக்கு இவருடைய புத்தகங்கள் இதுவரைக்கும் பதிமூணு புத்தகங்கள் வந்திருக்கு இது பதினாலாவது புத்தகமாக கொடுத்துருக்கிறாரு இந்தியாவிலே அதிகம் விற்கக்கூடிய ஒரு ஆங்கில எழுத்தாளர் ஹிந்தியிலேயே அவர் எழுதியிருக்கிறாரு ஒரு தமிழ் பெண்ணை மனமுடித்தவர் தமிழ்நாட்டிலே மாப்பிள்ள அவர் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் அவரே ஒரு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி ஐஎம்லாம் படிச்சுட்டு ஒரு பத்து வருஷம் ஹாங்காங்கில் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கராக இருந்துட்டு இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எழுத்தாளராக ஒரு சமூக உணர்வுள்ள ஒரு எழுத்தாளராக பரிணமித்திருக்கிறார் சேத்தன் பகத் தான் இந்தியா தமிழ்நாட்டுக்கு அவருக்குள்ள உறவு வந்து தொப்புள்குடி உறவுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் தாலிக்குடி உறவு ஆக்சுவலில் தாலிக்குடி உறவுன்றத சொல்லலாம் அந்த அவர் வந்து இன்றைக்கி இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டது நம்ம அடிக்கடி கோவப்படணும் எல்லோரும் அந்த கோவப்படுறத எல்லாரும் சேர்ந்து கோவப்படணும் அதில் நல்லவங்கள்லாம் கோவப்பட்டாங்கன்னா இந்த பாலிடிக்ஸை மாற்றிட முடியும் இந்த பாலிடிக்ஸை வந்து பாலிட்டிஷியன் சரியில்லை அரசியல் கட்சி சரியில்லைன்னு சொல்லி நம்ம வந்து பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் அதை தாண்டி பொதுமக்கள்லாம் நம்மளாம் நல்லவங்கள்லாம் உணரணும் நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகாததுனால தான் இன்றைக்கி அந்த பிரச்சனை இருக்குது நம்ம என்றைக்கு வந்து அந்த அரசியல் களத்தில் அரசியல் மோசமான இடம் இல்லை இன்றைக்கி வந்து மோசமானவர்களால் ஃபில் ஃபில்அப் பண்ணிகிட்ருக்கு அதை வந்து நம்ம மாற்றணும்னா நம்ம வெளியிலேருந்து கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது உள்ளே இறங்கி நம்ம கிளீன் பண்ணணும்னு எல்லோரும் வர ஆரம்பித்தோன்னா ரொம்ப பிரமாதமான தமிழகமும் பவ பவர்ஃபுல் இந்தியாவும் நம்மளால் படைக்க முடியும் அதுதான் இந்த பாசிட்டிவ் இந்தியாவோட கான்க்ளேவோட எங்களுடைய இது அதற்காக தான் இந்த முயற்சி செய்கிறோம் நல்ல வரவேற்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் வருஷம் வருஷம் இது ஒரு ஈவெண்ட்டாக பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது
உங்களுக்கு வந்து ஒரு கமல் சார் வந்து இந்த நாதுராம் கோட்சே வந்து அவர் வந்து சொன்னது வந்து இது நாதுராம் கோட்சே வந்து அவர் வந்து சொன்னது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கது அது வந்து இன்றைக்கி இந்தியா வந்து ஒரு சேத்தன் பகத் சொன்ன மாதிரி ஹிந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின்றதை தாண்டி இந்தியர்களாக நம்ம என்றைக்கு முன்னேற போகிறோம் அப்படி நம்ம என்றைக்கு நினைக்கிறோமோ அதுதான் இன்னைக்கு தேவையான விஷயம் அதாவது இட் இஸ் அன் இண்டியன் டு ஹேட் அ பர்சன் பிலாங்கிங் டு அதர் ரிலிஜன் அது நம்ம ஆல் பிரதர்ஸ் ஆர் மை ஆல் இண்டியன்ஸ் ஆர் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம நடந்துக்கிறதுல நீ எந்த ஜாதி நீ எந்த மதம் அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இதே ஒரு பொருள் வாங்குறோன்னா நம்ம ஜாதி மதம் பார்க்கறதுல ஓடோஃபோன் எது எது நல்ல பொருள்னு பார்த்து வாங்குகிறோம் ஆனால் ஒரு பொலிட்டிக்கல் லீடரை செலக்ட் பண்ணும்போது நீ இந்த ஜாதியை சேர்ந்தவராக இந்த மதத்தை சேர்ந்தவரான்னு நம்ம பார்க்குறது வந்து ரொம்ப தவறான கருத்து அந்த சின்ன வட்டத்துலேருந்து நம்ம என்றைக்கு மேலே வந்து யார் வந்து தகுதி உள்ளவர்னு நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அன்னைக்கு தான் வந்து நல்ல அரசியல் நடக்கும் அவர் மாலை மாலைன்றாருல ஆயா ஓ நான் ஏதோ சொல்லணுமா இன்றைய மாலை இங்க இந்தியா பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு இந்தியாவின் எழுச்சி குறித்த எங்களுடைய கனவுகளையும் எங்களுடைய நம்பிக்கைகளையும் பகிர்ந்து கொள்ளும் ஒரு தளமாக இன்றைய மாலை அமைந்தது இதில் வந்து ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன் அதில் எல்லாரும் பெரிய பெரிய படித்தவங்க அமைச்சர் பெருமக்கள் மாஃபா பாண்டியராஜன் அவர்கள் எழுத்தாளர் சேத்தன் பகத் அவர்கள் குமரவேல் சார் பிஜேபி ஸ்போக்ஸ் பர்சன் நாராயணன் திருப்பதி கலாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பொன்ராஜ் அவர்கள் திரு மோகன் குமாரமங்கலம் அவர்கள் இவங்க எல்லாருமே மேடையில் இருந்தாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் மாடரேட்டராக இருந்து அந்த டிஸ்கஷனை அந்த விவாதத்தை முன்னெடுத்தி நடத்தி செல்லக்கூடிய அந்த அரிய வாய்ப்பு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது அதை விவாதத்தை முன்னெடுத்தி நடத்தினதில் மற்றவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அது ஒரு லேர்னிங் லெசனாக இருந்ததோ அதை விட அதிகமாக எனக்கு வந்து மேடையில் அமர்ந்து அவங்க எல்லாருடைய கருத்துக்களும் கேட்குறது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப லாபகரமான ஒரு அனுபவமாக இருந்தது கமல் பேசி இதோ இது இன்னைக்கு வந்து ஐந்தாவது நாள் முடிஞ்சு போச்சு ஏற்கனவே நான் நிறைய அதை பத்தி கருத்து சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு முன்னாடி குமரவேல் சார் சொன்னார் எல்லோரும் இந்நாட்டு மக்கள் எல்லோரும் இந்தியர் எல்லோரும் ஒரு தாய் மக்கள் அந்த சகோதரத்துவத்தை பிளவுப்படுத்துகிற மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அதுக்கு நான் என்னுடைய கண்டனத்தை தெரிவிச்சு தான் ஆகணும் கமல் அவர்கள் பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவருடைய குறிக்கோள் மத நல்லிணக்கத்தை பற்றி பேச வேண்டும் அப்படிங்க தான் ஆரம்பித்தார் ஆனால் அவரே திசை மாறி போய் மதத்தை இழுத்துட்டார் பேச்சில் அதை அவாய்ட் பண்ணியிருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருந்தது Express News Asia, like, share, subscribe. Thank you.